camera and ma nakakasama ko talaga sa barangas. And bago po ako tumuloy dun sa pag-present po ng mga interventions ng mga kada barangas, uh, pumunta po na po tayo sa, sa project presentations. Uh, so, bago po tayo pumunta doon sa mga interventions natin, ano po, sa pag-identify and pag-select po natin ng uh, magiging sub-project po natin, kanina naipaliwanag na din po ni Miss AC na maganda yung <laughs> yung mga uh, kakailangan ni or, or yung mga category or criteria sa pagpili po. So, next So, punta na po tayo doon sa classification ngayon sa PMNP. So, sa PMNP po, meron lang tayo na dalawang uh, category, which is yung wash-related or yung water water system, uh, sanitation and hygiene, infrastructure-related. And yung isa naman po ay para sa ECC-related infrastructure. So, dito po sa wash-related infrastructure sa projects, Ang um, mga work category ko natin dito, uh, pwede po dito yung uh, improvement of existing wells kung meron po tayo sa barangays. Pero uh, during uh, site validations ko po nitong nakaraang linggo, uh, wala naman po akong nakita na interventions na ang um, pinapropose po nila ay ang um, improvement na existing wells. So, Pagkatama po tayo sa another category, which is yung uh, construction of level 2 water supply system and rehabilitation or improvement of existing level 2 water system. So, pagkaya lang po nung sa existing well, uh, medyo ito po yung uh, category na ito is hindi naman sa discourage, pero yun na rin. <laughs> Dahil po, uh, meron po tayo mga test na kailangang pagdaanan bago po natin maipa-approve ma or maipasa yung sub-project na patungkol po dun sa uh, improvement or rehabilitation ng uh, existing level 2 water system. Next. So, other pa din po ng uh, wash-related infrastructure sub-project, nandiyan din po yung rain, rainwater catchment facility. <laughs> at yung sanitary toilet and mid hygiene facility. So, uh, ito pong sa sanitary toilet with hygiene facility, meron pong isa or siguro sa ibang mga barangay or uh, may ilang barangay na nagkaroon ng ganitong intervention. Pero mamaya po, tingnan po natin kung ano po yung mga uh, ibinigay nila na top 3 na intervention yung mag yung naging feasible during nung site validation. So, bukod na lang po tayo sa uh, ECC related infrastructure sub project. So, dito po ang um, mga work category naman po natin is improvement ng existing daycare center, uh, rehabilitation and then expansion ng existing daycare center and other ECC centers or eligible facilities. So, karamihan po ng mga barangay, uh, ito po yung kanilang naging top one. Since, uh, uh, top one intervention. Since tayo po ay ang inigay ng PMNP ay ang para sa ating mga kabataan. So, ang kalahi seeds po ay more on dun sa pangmatagalan ng proyekto na makikita natin sa barangay. Oh, para naman po sa ating sa project menu, uh, in line with the other, with the overall objective of PNNP to address monitoring and staffing, community-based infrastructure to be proposed under the PNNP shall be classified as WASH-related or ECCD-related infrastructure. So, yun po yung mga nabanggit ko po kanina. Ano? Uh, so, under WASH, meron po tayo ng, sa mga water system and mga improvements and rehabilitation pero since sabi ko nga po kanina 
Uh, discourage na yung uh, water system kasi marami po tayong pagdadaanan ng mga test and mga requirements pa para maipasa natin yung uh, proposal na yun. And ganun din po, uh, medyo tight na nga po yung ating timeline. So, since kakain pa nga po ka ng araw pa yung mga pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
uh, it includes yung dilapidated ceiling or falling plaster, damaged fences. So, karamihan po dun sa mga daycare center na napuntahan ko, uh, yung mga kisame po nila ay medyo kailangan na rin talaga ng repair. And siguro po ay uh, maganda na rin itong uh, na ibig na ibigay sa atin na na pagkakataon para po mapaganda pa natin yung ating daycare center. Uh, pero dito po pala sa rehabilitation and repair of existing daycare center, medyo may uh, may limitation po siguro tayo dito sa pagdating po sa rehabilitation. Ano po? Uh, uh, Bini-verify ko pa po sa ating regional infrastructure officer kung yun po bang uh, bigger center na funded ng kalahit ay papasok po ba siya dito sa uh, rehabilitation ng bigger center. So, kapag po na i na sagot na po ako ni Rio, uh, babalikan ko. So, next po, ay, Yeah, next naman po ay yung expansion of existing daycare center. So, expansion po, meaning, uh, madadagdag po tayo ng floor area. So, kung doon po sa improvement, uh, improvement na existing daycare center, ang um, naka-include po sa improvement ay doon mismo tayo gagalaw sa kung ano yung floor area na existing daycare. Ang um, bali, ang gagalawin lang po natin doon ay kung magdadagan tayo kunyari ng uh, para sa food preparation area or ng kitchen, yun po yung magpupol under sa improvement. Pero pagdating po dito sa expansion of existing daycare center, ang um, magpupol naman po dito yung mga intervention or mga sub-project proposal na kung saan ay madadagdagan po yung floor area po ng ating daycare center. Pa para mas ma-accommodate pa po natin yung uh, nagdadamihan ng mga estudyante. So, meron din po tayo ng mga non-infrastructure sub-projects. Kagaya na organizing strengthen, strengthening the Barangay Water System Association, and then education and training on the importance of watershed and ecosystem, provision or printing education material and Uh, policies on water and environment. And then, meron din po tayo ng access to food. Nandiyan po yung cooking and organic gardening classes, backyard gardening, fish pond, community markets. And then, sa ECCD naman po, nandiyan yung basic training on nutrition and ECCD, feeding, training, or gen training on gender and development and rights of the child, General, ay, regular parents classes, environmental, sanitation, and hygiene, literacy session for indigenous people. So, since ang um, PMNP po ay nahati po siya sa dalawang component, ano po, siguro po itong mga ng infrastructure sa projects po ay pwede naman po natin siya i-propose na lang sa component. Ano po, para po dito sa Uh, under po ng kalahi ay ang, ang may propose po natin na sa project ay yung mga talagang pang matagalan na natin na magagawa. So, uh, bago po ako magta doon sa pag-present na ng mga interventions ng kada barangay, balikan po natin muna kung ano na po yung pinagdaanan natin under na dito sa stage 2. So, nagawa na po natin itong social investigation. Uh, dito po, ginawa natin yung barangay profiling, resource mapping, mapping and then environmental study. So, yung mga nakaraan na mga NCEF natin ay bumaba po sa mga barangay para po Uh, hingin itong mga itong mga data na kakailangan din po natin para po sa 
pag uh, uh, para sa mga attachments ng paghingi pa natin ng uh, request for fund release. <laughs> so, yun po. And then, next po, uh, ito po, ginawa, nakandak na rin po namin ito. Ano, uh, last week hanggang kahapon po, itong preliminary site visit or validation. So, ang sabi po dito is kinakandak po ito ng ACT and ng PPT to assess the in situ condition of the target sites and their surrounding. Pero ang nangyari po, uh, uh, hindi po si PPT yung nakasama namin during site validation. Pero nandiyan naman po yung ibang volunteer, si NSP and si Chair and si Kapitan and other uh, council din po and member ng uh, barangay. So meron pa rin naman po kami nakasama during the site validation kahit po wala dun po si PPT. Then, next na po ay ang market survey. So, ito po ay ginagawa para hindi po, hindi po tayo magkaroon ng over or under pricing sa mga materials. So, dito po sa market survey, uh, kinakandak po ito ng ACT and yung ng PT. Pero siguro po sa ngayon, uh, since nagpa-fast track na din po tayo ng uh, na RFR natin, ng documents natin. Uh, siguro po ang ACT and MCT na po muna ang gagawa nitong market survey. So, next po ay itong inventory of existing community infrastructure. So, it aims to document all community infrastructure, then determine their updated conditions, uh, and understand where the resources should be invested. So, nung last, uh, sa AF po, nung phase 2, kinandak na po ito, pero uh, ngayong para naman sa PMNP, may panibago po tayo na form, kaya kailangan po ulit natin itong ikandak sa kada barangay po. And, ang uh, inventory naman ng available technical resources. So, dito naman po sa uh, inventory ng available technical resources, uh, it, dito po natin malalaman kung ano-ano po ba yung mga uh, uh, available sa barangay. Kung meron po ba tayo ng mga uh, uh, basic construction equipment or meron po ba tayo yung mga technical or skilled na mga or and labors, skilled and unskilled labor, kung may available po ba tayo nito sa barangay. So, sa skill, syempre, nandyan po yung masol, yung plumber, yung electrician, si foreman, meron po ba tayong available sa barangay. So, ito po yung magiging po natin, or magiging proof po natin na meron po tayo nito sa kalabang. So, punta na po tayo dun sa presentation ng sa project interventions per barangay. So, unahin na po natin yung sa barangay, barangay Alianza. So, ang um, sa Barangay Alianza po, uh, ang total project cost na budget po or naka-allocate sa Alianza ay 508,717. And ang grant po ay 483,281 And ang high income ay 25,436 So ang unang intervention po ng Alianza ay magkaroon ng feeding station ng kitchen area ng feeding program And then magkaroon ng expansion ng daycare center May ayos ang daycare center at magkaroon ng pambabay at panalaki ng paliguran so, ito po yung ito po yung area na kung saan ay pinapropose po nila na magkaroon ng expansion ng daycare center. So, dito po, kung makikita po natin, uh, nasa side lang naman po siya ng daycare center, na existing daycare center. And ito po yung kung saan nagkakaroon sila na uh, food preparation. Dito na rin yung kitchen nila. And so, since 
ngayon po na sa BMNPI na nagpo-focus po tayo doon sa ECCD uh, improvement. So, and feasible naman din po na, na magawa natin yung uh, expansion ng daycare center. And sa expansion, so, kahapon po na ito po yung nabuntahan ko na ang ang naging intervention din po nila ay ang expansion din ng existing daycare center and then next po ay establishment of breastfeeding area and magkaroon ng distribution ng toilet bowl. So, ang naka-allocate po na total project cost sa Beberon ay 655,738 and then ang grant po ay 600 
medyo hindi na po ito allowed sa ano po ano so ex na po na natin itong number one so punta po tayo dito sa expansion of bigger center ang magigipas po ng lupi ay 728,347 ang grant ay 791,930 ang LCC ay 36,470 Then, ang interventions po nila ay improvement ng existing labor sector, construction of sanitary toilet with sanitary facilities, community markets, and then TV. So, nung nag-site validating po ako, ang um, ibinigay naman po na location na nakasama ko po uh, sa Lupi. Ayan si Ma'am. Uh, ito pong uh, nasa likod So, sa Marangi, ang intervention din po nila ay expansion. Expansion of the air center, handwashing area, breastfeeding area, and sanitary toilet. And then, parents proper food preparation and kitchen. So, ang TPC po ng Marangi ay 315,367. Grant, 299,599. And LCC ay 15,768. So yung sa marami po ang ang nag ang proposed na location po nila ay doon lang din po sa likod ng po ang naging top one naman nila ay uh, under naman sa wash wash uh, infrastructure related. So um top one po nila ay rehabilitation ng public toilet and then nagkaroon ng breastfeeding area, hand washing station. Uh, feeding program, food preparation area, feeding station, and registration nila ay 155,806. Ang grant ay 148,016. And then, ang LCC ay 7,790. And ang intervention po nila ay construction of sanitary toilet with sanitary facility, uh, improvement ng existing daycare center, and establishment of adolescent clinic. So, pinamasagan ko. Wait, nasa ko yung copy ng sa. Ay, wala. Intervention ng PPN ay expansion din na existing daycare center and then construction or rehabilitation, expansion improvement ng water system and then construction ng sanitary toilet with sanitary facility. And ang uh, kanila pong TPC ay 313,490, grant 297,850, and LCC na 15,675. So yung location po ng paglalagyan ng expansion ng existing daycare, uh, bali ito po yung uh, uh, sa plan sa ang um, kanilang naging intervention, tapos intervention ay magkaroon ng nutrition feeding program, Uh, may pa may pa sa bigger center, magkaroon ng food preparation kitchen, magkaroon ng backyard gardening and ng livelihood training. So, kagaya po ng sabi ko kanina na yung non-infra po natin ay pwede na po natin ibigay sa component one. So, punta po tayo dito sa pangalawang intervention, itong may pa sa bigger center. So, kung mapapansin din naman po natin dito sa picture, uh, inaanay na po itong mga, ano, itong kader. Kasi ano lang po ito, uh, plywood lang. So, inaanay na po siya, kaya kailangan na rin po siyang may paayos. And ito po yung mga isabi po natin. So, yan po. Uh, siguro, ay, ang kanila po pala ng uh, TPC ay 497,454, ang grant ay 472,581, and ang LCC ay 24,873. So, sa Rizal naman po, ang kanilang TPC ay 485,333, uh, grant 271,666, And LCC ay 14,467. 
Eh, ang intervention po nila ay expansion ng barangay hall para pagtayuan ng kitchen para sa daycare pupils at pagkakaroon ng playground or playstation ng mga bata, lalo na ng mga nagpapabakuna. And then, feeding program and sanitary toilet. So, kung mapapansin, sa pa mga tagalas na ito? Kung mapapansin po natin, uh, wala po akong nilagay ng picture, pero nag-side validate na pa ako dyan. Kasi po, itong uh, last na meeting namin, inaalaw siya. Basta, ang pagbibigyan natin ay makakapag-provide na laptop treatments na pagmamayari niya ang lupa. And kung i-consider natin yung timeline. Pero kung ang pagbibigyan natin ay hindi naman niya sarili yung lupa, nakikitira lamang siya, hindi po po pwede. So, dapat kung magpo-propose tayo nitong mga sanitary toilet na i-provide natin individually, dapat sarili nila ang lupa. Kasi hindi ang um, pupo-provide ni Kalay ay hindi lang mga toilet bowls. Uh, complete package na po na. Uh, Pakasama yung pag-sama. So, yun na lang siya siguro. Mag-usap-usap na lang din po ulit na naninawa naman kanina sa classifications and categories ng mga allowed si project sa Kalabi. Yung sarisa at ipartun na po na. Again, kung talagang wala na talaga tayong um, feasible pa or talagang ito ba talagang sa bagay kasi mahirap din naman kung mag-expand tayo ng kitchen doon sa ano, sa daycare nila kasi nakailangan yung pali natin yung laptop and kukuha tayo ng laptop from the central office ng school so hindi pa rin talaga siya ano, physical mag-ano na lang Hindi ko po kasi napuntahan yung ano, yung sarap. Sa Makin. So, as sa San Makin po, ang TPC ay 251,543 and ang grant ay 238,966 ang LCC ay 12,577 So, ang intervention po ng San Joaquin ay magkaroon ng food preparation area, magkaroon ng feeding station, uh, expansion ng existing nature center, uh, magkaroon ng breast feeding area at ng hand washing area. So, naman po, uh, ang intervention po nila ay expansion ng nature center, distribution of toilet box, Uh, feeding program. And ang kanila pong PPC ay 279,701, grant 265,760, and LCC ay 30,985. So, sa Santa Cruz po, ang kanila pong proposed ay expansion ng Baker Center. So, di ko po po uh, lalagyan ng extension or expansion para So, sa tagpukol po, ang kanilang intervention ay rehabilitation or repair of business to Jager Center and construction of sanitary toilet and sanitary facility. So, ang kanila pong PPC ay 167,069, ang grant ay 128,716, and ang LCC ay 8,353. So, kung makikita din po natin, yung kanila pong isa may dito sa labas, sa labas na natin yung center ay uh, sira-sira na dito. Pousal ng mga kanabarakay. And to to summarize po para sa SP title ng kanabarakay, uh, ito po yung uh, test na iba lang naman po kasi dahil po na sabi ko kanina is na Nag-verify pa rin po ako para kay Yoko kung ano po talaga yung magiging uh, category or yung magiging SP title po natin. So, sa alyansa po, uh, and then yung Spicious, yung mga business and labor center, na naging ang Beberot, Bikal, and Mokal, uh, Potmo, and Del Pilar. So, sa kanila po yung mga expansion ng existing labor center. So, sa 
Bonifacio naman po, uh, expansion and rehabilitation of existing Baker Center. Buena Vista, rehabilitation. Uh, sa Halas Cagas, Halas Cagas ay expansion din po, anak. Dito lang na. And then sa Dahulang Tubig. And yung sa Grijalbo ay nakahampa din ako kay ma'am. And gano'n din po sa Rizal. So, may utang po ako na dalawa. And sa Lupi, uh, expansion and improvement um, of existing Baker Center. Marami, uh, expansion of existing Baker Center. Gano'n din po yung sa PPI, uh, sa Nuaki, at saka sa Sakos. And para sa pamukid naman po, uh, rehabilitation of existing sanitary toilet with sanitary facility. Uh, plan sa uh, expansion and rehabilitation of existing legal center. And tagpo po ay rehabilitation of existing legal center. So, ito po yung uh, preliminary pa naman. Or initial and tentative SP title po natin na gagawin po natin. And, 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 and,